危险了，危险了！喂，是，哎，啊，包舍，很危险。好。志涵选手来一个，他打飞一个，不是砸断对手脊椎骨，就是乱拳打断对方几根肋骨。他就是来自内蒙古通辽的包舍日古冷，蒙古族的人天生就是战士，包舍日古冷更是其中翘楚。包舍日古冷像大多数蒙古少年一样，从小就练习摔跤。他从父亲那里继承了好胜、倔强的性格。擂台上的他一往无前，凭借着彪悍的身体素质和一双开山重拳，将坦克碾压式的打法发挥的淋漓尽致。拼命三郎式的打法，令他所有的对手都胆战心惊，尤其是对阵日韩选手，他能打死就绝不会手下留情。就让我们查案点赞三秒，一起来看看包舍日古冷的精彩表现吧。包舍日古冷对阵韩国李恒熙，太极湖李恒熙在韩国搏击界鼎鼎大名。来华后更是状态极佳，在此之前三连胜，并都是 KO 对手。赛前这家伙也放出话来，这次依旧只需要一个回合就能结束这一场比赛，可谓来势汹汹。立面上还是在地面地上，来显示出谁是巨大的强手呢？从技术战术心理啊，我们看到全面的都能够得到转瞬。这个一个假动作，好像李恒熙呢也防住他了。呃，其实呢，这也是一种战。比赛铃声敲响，包舍日古冷气势如虹，步步紧逼。李恒熙为避免包舍日古冷的重拳，主动近身缠抱。包舍日古冷一个散打中的加紧摔，让韩国人在空中划出一道弧线，狠狠地砸在擂台上，并且拿到了优势的上位压制，开始对身下的李恒熙施加打击。单打还有纯粹摔跤的摔法，这是有明显的区别。要、哦、有一个固的动作，看看到地面以后，看能不能有个有效的制服。有一个控的动作，继续击打他的头部。现在李恒熙呢，还没有完全被压制住，还有办法。啊，现在没有形成那个十字固的这种。呃，这种击打的方法呢，不是非常有效。那现在应该是下决心啊，完成一个比较良好的骑乘。李恒熙地面功底扎实，他通过一个翻滚摆脱控制，不曾想包舍日古冷力量奇大，再次将李恒熙压在了身下。李恒熙当即施展三角锁，不过马上就被包舍日古冷惊人的力量吊打，这非常危险。他将李恒熙高高抬起。重重砸下，这一下估计砸断了李恒熙的脊椎骨。随后一组地面拳彻底将李恒熙打晕。在第一回合一分二十三秒，包舍日古冷 TKO 获胜。包舍日古冷对阵日本刚王，刚王曾获得过武士道中级别王者头衔，也在中国英雄传说赛事中多次战胜中国选手，是一位实力雄厚的冠军级选手。他意志顽强，打法粘人，经常会在比赛前半段处于被动，但逐渐将对手拖垮，最终。一击致命。当他得知对手是包舍日古冷，当即就放出话来：“包舍日古冷也就空有一身蛮力而已，完全没有任何的技术可言。在我面前，他就等着磕头认输吧，我一定会赢下比赛的。”面对日本人张狂的态度，包舍日古冷内心充满了愤怒，他下定决心要在擂台上狠狠教训对方。呃，现在是一个孩子的父亲时间，他就是有一个搏击梦，现在又重新回到了这个擂台上。这个选手，我跟你说，大开大合，对，非非常的强悍的一种，是啊，很刚啊，哎、刚啊、哎！这一下接腿之后的后手的直拳啊，非常张扬。那时候我们在参加那个全国武三大锦标的时候，他在三一三的比赛，他跟我说这个。呃，包氏不能，你说是为了明星。他当比赛铃声敲响，包舍日古冷一上场就杀气腾腾，火药味十分浓重，肛门无比的大摆拳率先发威，打得刚王连连后退。尽管刚王用搂抱的方式拖延，依旧被包舍日古冷凌厉的吸法，将其面部隔开了一道口子。哈哈哈哈这个应该是裁判应该没有终止比赛，应该是，但是他那个头头，你看眉骨已经被顶过了，顶开了，对，为了保护你们要终止比赛。因为呃，这个眉骨这个地方呢，本身它这个皮就皮肤的特别的非常好，非常好。你看见，你看，哎，很高吧？还是没有太大问题。对，再继续。
经过短暂的治疗，张王虽然顽强的回到场上，但似乎他已经失去了武士的斗志，被包射日古冷重拳连连击倒。这两头是大开大合呀！就是经过他的左右反击。对呀、啊，他可是真是大开大合呀、啊！我的天哪，他给人感觉那一尊山河的这种气势啊！张王这边，张王他自己的一拳，对对。刚王那边也是，不是说咬牙跟包舍拼了，两个人就要拼死。<笑>在包舍日古冷狂猛无比的攻势下，张王沦为了一只待宰的羔羊，只能任由包舍日古冷尽情输出，被打得腿脚发软，站都站不住了。裁判见张王已经无力支撑了，连忙叫停了这一场屠杀。包舍日古冷再次以 TKO 取得胜利。包舍日古冷对阵日本吉田城，来自日本的超新星吉田城，他的比赛风格极为狠辣，善于把握时机一举 KO 对手，也是日本拳坛备受瞩目的新秀。好、哦，哎呦，好、哦、爽！上了这一下，气势上啊，先赢了啊。对比赛铃声敲响，包射日古冷气势汹汹，朝着吉田城碾压过去。吉田城慌忙之中，连忙采用腿法进行遏制。可是面对包射日古冷坦克式的碾压打法，吉田城的腿法效果微乎其微。在包射日古冷疯狂的进攻下，吉田城难以招架，被打得屁滚尿流，模样可谓是相当的狼狈。哎呦，这个直接上头，对，直接蹬到头上了。我的直拳，哇！连城还是想摔，其实尝尝试了一下摔法，但是但是毕竟这个包者在在这个力量上要比对手强太多了啊，所以想摔倒就是没那么容易。小迪，这场比赛就是包日不能立场表演赛。对日本的织田城，对于这个包舍日国冷，就是他的一个拳腿力量，对他形成点威胁。别开！开我们看到这个织田城，虽然是个左撇子，还有这个身高。尽管吉田城有心反击，可是面对力大无穷的包射日古冷，他根本无法打出有效的反击，只能选择搂抱的方式，为自己争取喘息的机会。对、啊。
这个今天人家要跟你上冲突，在你冲我的时候，我突然后撤。啊，不错不，这样化解这个包日共党对我的打击。吉田诚被包涉日古冷的重拳打怕了，只要包涉日古冷重拳压境，这家伙就立马进行搂抱，不让包涉日古冷发挥他的重拳优势。这种无赖式的打法，也彻底激发了包涉日古冷心中的怒火。包涉日古冷牢牢地掌控着比赛的节奏，一旦找到机会，直接重拳压境，让吉田诚根本无力招架。吉田诚只能频频搂抱，终于让他撑到了回合结束。比赛来到第二回合，包氏日谷冷像蛮牛一样，继续冲击着吉田诚。吉田诚则是继续他的搂抱战术。这种无赖的打法让包氏日谷冷十分的恼火。但我们看到吉田诚也是非常顽强，人家包氏今天一回合休，回合休息完之后就上来之后更、啊、更猛了呀，感觉。对，而我们也看到这个。天成在第二回合比赛里面也比第一回合打得猛，他说他觉得我能防住你，对。哦，我们看到今天成打了半天，他连护士忘带了，你看，打了异常的兴奋啊。比赛继续，这一个小的插曲。对，接着以后两记重击，长裁判。在吉田诚频繁耍赖下，包舍日谷冷终究压不住自己的怒火，冒着犯规的风险，也要狠狠地揍一顿吉田诚，这让导致包舍日谷冷被裁判警告了两次。不过这并没有让包舍日谷冷小火。比赛重启后，包舍日谷冷继续发挥重拳攻势，吉田诚则像是暴风雨中的小船，摇摇晃晃，随时都有可能倾覆。在包舍日谷冷强力的输出下，吉田诚难以抵挡，一头栽倒。左手的平勾出，啊，估计今天成顶不住，要放顶不住了，顶不住了。裁判赶忙叫停了比赛。经过查看才得知，吉田诚这家伙被打断了几根肋骨。医护人员紧急上台，用担架将其送往医院。包舍日谷冷再一次以 TKO 的方式获胜。大家觉得包舍日谷冷打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。